എക്സ്പോണൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എയ്ത്തിലെ എക്സ്പോണൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെവൻത്തിൽ എക്സ്പോണൻസിനെ പറ്റി പവേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കാം കാരണം അത് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കൂടെ കയറി ഇതിനകത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സെവൻത്തിൽ ബേ സെവൻത്തിൽ പഠിച്ച ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ ആ സെവൻത്തിൽ പഠിച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം പലതും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അതിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത് അതിനകത്ത് എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പഠിച്ചത് ഇതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന നമ്പർ അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നെഴുതാം അല്ലെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൺ എന്നെഴുതാം അതുപോലെ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൺ എന്നെഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൺ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് ടെൺ ഇൻറ്റു ടെൺ ഇൻറ്റു ടെൺ ഇൻറ്റു ടെൺ എന്നെഴുതാം ആണല്ലോ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൺ മീൻസ് ടെൻ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ റൈസ് ടു ടു എന്നെഴുതാം ടെൻ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റൈസ് ടു ടു എന്നെഴുതാം അല്ലേ കാരണം രണ്ട് ടെൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് ടെൻ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നെഴുതാം അറിയാം അല്ലേ അതുപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്നെഴുതാം ഇത് ടെണ്ണിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല ഏതൊരു നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പൊനൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പൊനൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിനെ സിക്സ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ സിക്സ് ടൈംസ് ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ജനറലി ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം ഫോർ എനി നമ്പർ എ അല്ലേ എ റൈസ് ടു എൻ ഈസ് ദ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോം എ റൈസ് ടു എൻ ഓക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എ റൈസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്നത് എ ഇൻറ്റു എ ആണ് എ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ എ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ ടൈംസ് എ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയും ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലോ ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ് അതിൻ്റെ കുറേ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ എക്സ്പൊണൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതാണ് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം എ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഈ എന്തിനാണ് എയും എമ്മും എന്നും ഒക്കെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും കാരണം ഇതൊരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എയും എമ്മും എന്നും ബിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഓൾഡ് ജിബ്രയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് അല്ലേ നമ്പേഴ്സിന് പകരം നമ്പേഴ്സിനെ തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ആ നമ്പറിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ജനറൽ ഫോമിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എയ്ക്ക് പകരം ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും വരാം എമ്മിന് പകരം ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും വരാം എന്നിന് പകരം ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറൽ ഫോമിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ റേസ
a raise to m divided by a raise to n is equal to a raise to m minus n. This is the first thing. A raise to m divided by a raise to n is equal to a raise to m minus n. For example, 3 raise to 5 divided by 3 raise to 2. 3 raise to 5 divided by 3 raise to 2. This is the answer. We will get the first step. 3 raise to 5 minus 2. That is 3 raise to 3. 3 cube. 3 into 3 into 3. Okay. Now, a raise to m divided by a raise to n is equal to a raise to m minus n. That is the answer. Now, we will get the third step. We will get the third step. Now, a raise to m. The old raise to n, a raise to m, the old raise to n is equal to a raise to m into n. m into m means m n. A raise to m, the old raise to n is equal to a raise to m n. For example, 2 raise to 3, the old raise to 5. 2 raise to 3, the old raise to 5 is equal to, now we can say 2 raise to 3 into 5, that is equal to 2 raise to 15. Okay, so this is the same thing. A raised to m, the whole raised to n is equal to a raised to m n. Or m into n. This is the same thing. Okay, so this is the same thing. Now, we have the same thing. Now, we have the same thing. A raised to m, a raised to m into b raised to m. Now, we have the same thing. We have the same thing. अरे इधर पावर से रंडम ही एम मारना है इधर बेस मात्रम ये व्यत्यास हम देखें ये ही बी ही मारने रखें इधर क्या ना चाहिए ना चल ए इनटू बी द ओल्ड रेस टू एम इन्हें इधर दाम ए इनटू बी द ओल्ड रेस टू एम मारने इधर दाम इधर आने दिन लो ए रेस टू एम इनटू बी रेस टू एम इसी कोल डू ए इनटू � and the base with us on the A and B with us on the 3 into 1. And we can get it down 3 into 2 the old raise to 5 on the exam. That is 6 raise to 5 on the exam. One slide. This is the same thing. That's the same thing. That's the same thing. That's the same thing. That's the same thing. A raise to M divided by B raise to M. A raise to M divided by B raise to M. And then we can get A by B the whole raise to M in the exam. That is a raise to m divided by b raise to m. A by b the whole raise to m. This is the same thing. Now, we will do this. This is the same thing. For example, we will do this example. We will do this example. 3 raise to 5 divided by 2 raise to 5 is equal to. We will do 3 raise to 5 divided by 2 raise to 5. That is equal to 3 by 2 the whole raise to 5. तो वाले इम्पोर्टेंट है ना, नमक प्रॉब्लम जेम बो, इधर आवश्यक में इट वेरिएम, अब ये वैल्यूस और तरीकिया, अब आधा है ना आड़ तो द, नेक्स्ट वेरिएम तो द, उरी का एरिंग वाला पढ़ क्या नोट है, आधा ये द, ए राइज टू सीरो, ए राइज टू सीरो मींस थ्री राइज टू सीरो, थ्री राइज टू सीरो, ये दो रे बेरी का नंगे लादें डे मीनिंग आदो वन ना रही पर हंड्रेड रेस टू जीरो उन बंदे लोग ऐसे आर्थम आदें डे आंसर वन ना रही क्या भाई रेस टू जीरो इस वन फॉर एनी नंबर ए आदो अड़ता था नेक्स्ट ए रेस टू वन ना था ना ए रेस टू वन ने सिक्योर डू ये आ सेम नंबर था नहीं क्या भाई इतने इम लो a raise to m divided by a raise to n is equal to a raise to m minus n. A raise to m the old raise to n is equal to a raise to m n. That is a raise to m into b raise to m is equal to a into b the old raise to m. That is a raise to m divided by b raise to m is equal to a by b the whole raise to m. A raise to 0 is equal to 1. A raise to 1 is equal to a. This is how you can do this. You can do this. This is how you can do this. ओके अब इधर आने लॉस ऑफ एक्सपोनेंस ले इधर इप्पो पढ़ के नॉलेज अल्लाह इधर कार्डिनल वर्षन पढ़ चुका है सेवेंथ दिले पढ़ चुका कारिंग लाना अब इधर आने लॉस ऑफ लॉस ऑफ एक्सपोनेंस इन्दे बेसिक यार लगा दिया ही वर्षन इन्दे कोरेक्शन बोला एक्सपेंड लेट लगा दिया वाला पढ़ क्या बोलना 
റേസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ നമ്മൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് കാരണം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് ഇനി മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓൾ റേഷ്യ ത്രീ എത്രയാണ് നോക്കാം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈ രണ്ട് മൈനസ് വണ്ണോട് ചേർന്ന് പോസിറ്റീവ് വണ്ണും ഇതും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ കിട്ടും ആണല്ലോ അതേപോലെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇത് രണ്ടൂടെ വൺ ഇത് രണ്ടൂടെ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോസിറ്റീവ് വൺ കിട്ടും മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടൂടെ പോസിറ്റീവ് വൺ ഇത് രണ്ടൂടെ പോസിറ്റീവ് വൺ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ജനറലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പവർ ടു വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൺ ഫോർ വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൺ അല്ലേ മൈനസ് വൺ റേസ് സിക്സ് കൂടെ എഴുതി നോക്കാം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു 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 മൈനസ് വൺ ഈ രണ്ടോടെ ചേരുമ്പോൾ വൺ ഇതിനോട് ചേരുമ്പോൾ വൺ ഇതിനോട് ചേരുമ്പോൾ വൺ പോസിറ്റീവ് വണ്ണാണ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് വന്നപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് കിട്ടി ത്രീ വന്നപ്പോഴും ഫൈവ് വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നെഗറ്റീവ് വൺ റൈസ് ടു ഓഡ് നമ്പർ മീൻസ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വൺ റൈസ് ടു ഓഡ് നമ്പർ മീൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് വൺ റേസ് ടു ഇവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൺ ആയിരിക്കും പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക നെഗറ്റീവ് വൺ റേസ് ടു ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് വണ്ണും നെഗറ്റീവ് വൺ റേസ് ടു ഇവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് വണ്ണും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇക്കാര്യം നല്ലതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ എക്സ്പൊണൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ എയ്ത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത് സെവൻത്തിലെ ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതെല്ലാം സെവൻത്തിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് ഇനി ഇതറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എയ്ത്തിൽ എക്സ്പ്ലൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എയ്ത്തിൽ എക്സ്പ്ലൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ